uh, karibuni tunaendelea kulikuwa na interruption kidogo ambayo imeongelea imeingilia tunazungumzia maamuzi matano sahihi kwa mtumishi wa serikali eh maamuzi matano sahihi kwa mtumishi uh, wa serikali nasema kuna ATM tunazungumzia ATM za NMB kuanzia tarehe 24, 25, 26, 26, 27 zinapata tabu sana kuanzia kesho nadhani mpaka tarehe 27 zitapata tabu kwa sababu watumishi wa serikali watakuwa wanapokea mishahara lakini kuanzia tarehe 28, 29 mpaka tarehe 4 ya mwezi ujao watumishi wengine uh, wale wa taasisi nyingine ambazo ni binafsi watakuwa wanapata mshahara wao kwa hiyo najikuta ni, ni kipindi ambacho mtu anakuwa na maamuzi ambayo hakuyapanga Yaani sasa hivi hana mshahara na maamuzi tayari. Hana sasa hivi ana maamuzi tayari anayo ambayo yeye yao ndio anayafanya sasa hivi. Yako mimi kitu kichwani mwake. Anasema haya ndio maamuzi yangu. Lakini hajapata mshahara. Akipata mshahara anakuwa na maamuzi mengine. Tofauti na yale aliyopanga wakati ana mshahara. Kwa leo tunaongelea maamuzi matano sahihi na maamuzi manne sahihi ambayo mtumishi wa serikali au mfanyakazi e, wa taasisi yoyote ile anaweza akayafanya tunaamini sana familia zetu sisi tunaishi katika maisha ambayo ukiangalia maisha yake yamejaa madeni mengi sana yani baba anadaiwa mama anadaiwa kwa hiyo unajikuta tunaishi katika maisha fulani ambayo hayana la siku zote yanakuwa na kalaa na kalai inasababishwa na hayo ambayo nasema madeni lakini tunaishi kwenye maisha ambayo ya dhiki ya chini sana ndio watanzania tulipo wengi hivyo lakini tunaishi katika maisha ambayo ya kutothubutu baba baba wa familia wengi mama wa familia wengi hawathubutu wanaogopa kusubutu lakini wana sababu kwa nini wasubutu lakini pia tunaishi katika maisha yale ya extended family yanakuta mimi naishi na ndogo wangu tunaishi na dada yangu naishi na kaka yangu na mjomba wangu na baba ubatizo na baba wapi na baba wa wapi kwa hiyo tunakuwa tunaishi kwenye maisha ambayo yana ofisu zote ni maisha ambayo yana furaha muda mfupi sana ni maisha ambayo yana wivu yana kuta mtu ana wivu wa maendeleo hana wivu wa kusukuma maendeleo na yeye akue kama yeye kwamba mmeona Fred anaendesha gari zuri kwa nini na wewe usiendeshe gari zuri kuliko la Fred? Lakini unasema kwa nini Fred anaendesha gari? Basi gari lake halitaenda. Unalitengenezea ujinga wote ule ili siendelee. Lakini tunaishi maisha ya visasi, ya kulipiza visasi. Tunaishi maisha ya kichawi. Hiyo maisha ambayo tunaishi sasa hivi sasa. Sasa leo ninafundisha somo dogo sana kuangalia lina, lina, lina tabia ya kifursa. Lakini lina tabia ya kukuelekeza na tabia ya kunielekeza mimi ya kukuelekeza we namna bora ya kuishi kuanzia kesho tarehe 24. Ukiangalia tarehe 24, 25, 26, 27 27 muda ambao ATM za NMB zinasumbuliwa sana. Lakini tarehe 28, 29 mpaka tarehe 5 au tarehe 4 ya mwezi ujao ni ATM ya benki nyingine zikisumbuliwa kuingiliwa na mishahara kutoka kwenye taasisi zao. Kwa hiyo amusi la kwanza ambalo nakuelekeza leo uweze kulifanya ni kutoa sadaka. Sadaka unaweza kutoa kanisani, unaweza kutoa msikitini, unaweza kutoa kwa watu wasiojiweza au kwa namna yote ile ukasema hii ni sadaka. Na sadaka utangazi. Sadaka ni ulicho nacho wewe. Watu wengi hatutoi sadaka. Tukipata mishahara yetu hiyo midogo shilingi 40 kwa msindo teki wa mzee tu hivi. Hatukumbuki sadaka. Sadaka sio kwenda Jumapili ukatoa ile sadaka yako hivi sio kwenda msikitini Ijumaa ukatoa sadaka yako hivi sio hiyo watu wengi hatutoi sadaka tukipata mshahara tunawaza yale ambayo tunawaza sasa hivi ingawa kabla ya mshahara tulikuwa tunawaza mengine sasa hivi tunakuwa tunawaza mengine kwa hiyo ndio tatizo ambalo linatukumba kwa amuzi la kwanza toa sadaka nitafundisha namna ya kutoa sadaka kwa mfano kabisa mbele lakini amuzi la pili ni kuwekeza unaweza sasa uwekeza kwenye uwekezaji wowote ambao unaweza kaona ukakupa manufaa. Tunashindwa kuwekeza kwa sababu tunakuwa nafikiria uwekezaji ni kufungua duka kubwa. Uwekezaji kuwa na biashara kubwa. Uwekezaji kuwa na maisha makubwa. Uwekezaji kuwa na benki. Uwekezaji kuchukua document. Uwekezaji si kufa. Kwa hiyo tunakuwa naza uwekezaji, neno uwekezaji investment. Tunawaza investment katika hali ya ukubwa zaidi. Lakini investment inaweza tukawaza katika hali ya udogo 
kwa kile ambacho tunakipata mwisho wa mwezi wewe mimi tuanze sasa wekeza katika biashara ndogo zaidi wekeza kwenye biashara ya chakula wekeza kwenye biashara ya maji watu wanakunywa maji watu wanakula kila wakati wekeza kwenye biashara ya nguo watu wanavaa nguo wekeza kwenye biashara ya vimiminika wekeza kwenye biashara ya vocha watu wanatumia vocha kila siku na unaweza kula tegerusha yako ofisini ukijiunga na tegerusha kumi ofisini kwako kwa unarushia watu mule ndani you get money that is faida mm? lakini unaweza kuwekeza kwenye vimiminika nimesema wekeza kwenye tigo pesa unaweza kuwekeza kwenye IT solution lakini unaweza kuwekeza kwenye uandishi mm? watu wana vipaji watu ni madaktari watu ni nani andika kwenye hiyo sekta yako nenda kaiuze hiyo ulichokiandika wewe mm? ndio kuwekeza huko lakini unaweza kuwekeza kwenye elimu unaweza kuwekeza kwenye afya eh? katika mawazo madogo sio mawazo makubwa lakini sisi tukipokea mshahara huwa tunawaza kwenye yale tunayowaza sasa kabla ya mshahara niliwaza haya nimepata mshahara na waza haya na mara nyingi ukishakuwa mjini na familia nyingine ziko vijijini basi kuanzia tarehe 24 na 25 utakupigia simu kuna jambo hili na hili alijeisha kuna hivyo hivyo inafanya hivi eh kwao unajikuta uliyowaza mwanzo unapopata mshahara unafanya tofauti na ambacho ulichokipanga kwa leo nakufundisha maamuzi manne makubwa ya kufanya tumeshasema la kwanza sadaka la pili uwekezaji mdogo lakini la tatu ni akiba akiba ni aina gani ya akiba ambayo unatakiwa uiweke wewe akiba naongelea sio kwenda kuweka hela benki sio kuchukua pesa ukaweka hela nyumbani eh ndio unachoongelea hicho sio unachukua hicho unapeleka kule ndio akiba ndio iongelea mimi hapa akiba ni kulipa madeni ya watu hmm? mshahara mdogo unaopokea huo kwenye taasisi binafsi kwenye serikali tenga a part of ulipe madeni ndio kuweka akiba huko eh kuweka uaminifu kujenga uwezekano wewe kusaidiwa baadaye m mm? anakuda wewe mtu 50 mpeleke 5000 mwambie nda kulipa 5000 nyingine mwezi ujao nitakulipa 5000 mwezi ujao nyingine ndio kuweka akiba kumbuka mshahara unaopata tayari ushakatwa kodi m mm? umekatwa NCCF au BPF pension fund yoyote ile umekatwa chama chako kama una chama chochote umekatwa chochote kile na unaweza kuwa umekatwa mkopo labda ni mkopo ofisini ambao ule mkopo ulimpeleka mtoto shule mkopo uliweka mabati mkopo ulinua kiwanja umeshakata kilichobaki ndio nacho kiongelea mimi siongelee hivyo ambao vimekatwa kwa hiyo unaweza kaka akiba akiba nayo ongelea hapa ni kulipa madeni watu wengi tunasahau sana tukipata mshahara wetu tukipata mshahara tunawaza yale yanaowazika sasa hivi atuwazi yale ambayo yanatakiwa yatendewe kazi hiyo ndio changamoto lakini amuzi la mwisho ambalo ni la nne nasema ni jambo maalum lazima uwe na jambo maalum na sisi hatuna jambo hilo maalum jambo maalum lina mambo manne tu mambo matatu cha kwanza kabisa ni chakula jitahidi ununue chakula nyumbani kwako ndio cha msingi zaidi na watoto na kila kitu na nini acha kuangaika hmm? acha kuweka madeni kwa mangi acha kuweka madeni kwa mpemba nunua chakula hmm? punguza yale mambo mengine nunua chakula sasa eh? tunaongelea kwenye jambo maalum jambo maalum ina mambo matatu nunua chakula nyumbani hmm? nunua maji na umeme ndio ya msingi haya maji na umeme lakini pia weka nauli kwa ajili ya watoto na wewe watoto kwenda shuleni kama wapo na wewe kwenda kazini wengi hatufanyi hivyo tukipokea mshahara tunaenda kuwaza yanayowazika sasa sio yale yaliowazika nyuma hatuna action plan eh? tuna strategic plan tuna mission tuna vision hatuna mission ukiwa hapo kuna waza nikipata mshahara nafanya hivi nitafanya vile nitafanya hivi lakini hatufanyi leo mimi nakuelekeza kufanya mambo manne tu toa sadaka wekeza biashara ndogo ambayo nimeisema tatoa na mfano lakini pia weka akiba yako eh? akiba yako sio kuweka pesa ni kulipa madeni ya watu ili kuweka akiba na uaminifu wa baadaye lakini jambo maalum ni kufanya mambo matatu ambayo watu wengi hawayafanyi wanafanya tofauti na hapo mm. ukipata mshahara unaongeza mademu mengi ukipata mshahara unaenda baa nikatulize kichwa changu kitulie eh nikipata mshahara unatafuta hizo taratibu nyingine 
ifanye kazi moja inaitwa makambako huko. Mm. Wenyewe wanasema mfuko wa kutoboka. Wakati una pesa unakuwa unaanza mawazo mengi sana. Lakini once you get money, mawazo yote yana evaporate, yanakuja mafya. Kwa hiyo unajikuta unafanya maamuzi ambayo hukuyategemea kwa wakati huo. Hili ndio tatizo sasa. Lakini watu wengine wakipata pesa wanafikiria mambo yafuatayo. Kwanza anafikiria out. Mm. Anafikiria biashara kubwa. Kitu ambacho kiwezekana niki. Anafikiria marafiki zaidi kuliko marafiki bora. Lakini anafikiria mambo makubwa kuliko uwezo wake. Mm. Sasa leo nimekupa maamuzi ya matano yanaweza kukusaidia manne yanaweza kukusaidia zaidi. Sasa tuangalie mfano. Tuangalie mfano ambao unawalisia zaidi. Kwa mfano sasa mtu nakuta take home ile net pay mm, anasema net pay yako labda shilingi 50. Tupige dola 50 kwa sababu kiangalia watumishi wengi wa serikali <laughs> mshahara ambao inaobaki huwa inaumiza sana. Eh ukimkuta mtu na mshahara mwingine mkubwa zaidi unaweza ukapiga portion mark. Mshahara take home mingi ya serikali 50, 40, ukimkuta labda mtu ni malaki huko. Niko mshukuru Mwenyezi Mungu anasema asante Mungu. Sasa muangalia una ifa 50 tole mfano chukua asilimia kumi ya ifa 50 ambayo ni shilingi 5000 toa sadaka kwa staili ambayo utaona wewe inafaa alisani msikitini kwa mtu ambaye asijiweza kwa mtu yote yule fanya jambo hilo eh lakini kwenye uwekezaji unaweza kuwekea asilimia 20 hii asilimia 20 ya shilingi ifa 50 ni kama shilingi 10000 10000 unaweza kutengeneza barafu ukauza pale nyumbani kwenu nyumbani kwako unaosikia leo mtengenezee barafu kwa shilingi 10. Hata jilipa yeye na ataendesha familia kwa matumizi yale madogo madogo. Eh? Tusiwaze madeni, tusiwaze stale, tusiwaze nini wakati tunapata mshahara. Hii mshahara ni midogo sana. Sasa hivi mzee hii chuma hichi sasa hivi ambacho kimeshika hii nchi kitatunyoosha kweli kweli. Kwa sababu unajikuta pesa iko pale pale. Lakini demand and supply ime frustrate yani ukiangalia kama haijakaa sawa tofauti na zamani eh unga ulikuwa unauza 800 sasa hivi unauza moja na kitu lakini mshahara wako uko pale pale kwa kama usipoweza kuwekeza utakuwa unalia tu tarehe tatu angapi unalia mimi nalia wewe na unalia sasa tubadilike tusindikie sasa eh uza balafu uza maji ya kandolo uza nguo eh Nenda kwenye masoko haya tafuta vijunguo vile unakuta sehemu wanauza 5500 kagua vinguo utapata tu klasiki vile vinguo eh kuchukua vya 500 nenda ofisini nyoshe vizuri vyoshe vizuri kabiuze 2500 kabiuze 3000 kwa wale wazembe ambao hataki kutembea umepata 5000 na nyoshe vizuri unapeleka ofisini unauza unapata 3000 unapata 3000 unaongeza 2200 na uli mm 2000 mambo mengine umeingiza kwa huo ndo unachoongelea tubadilike mimi na wewe sasa hivi tubadilike mm? mimi nianze na wewe na wewe fanya nini uanze lakini pia unaweza mtu mmoja nilimtania siku moja angewa sasa hivi ananishukuru sana nilimwambia ukata kuwekeza sasa hivi biashara ambayo inalipa sana kuna dawa fulani hizi ambazo wana, 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 wanatumia sana wanaume kwenye nini kwenye tendo la ndoa wanatumia sana na 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 hususan wanaotumia sana ni wale madereva mafuso au madereva magari makubwa nitamwambia nenda kwenye vijiwe vya madereva mafuso anza kuuza hizi dawa zinauzwa bei ndogo sana shilingi 2000 kaziuze more than 2000 sasa hivi ni supply mzuri sana na supply msimbazi na supply hapa sehemu moja hapa anaitwa Manzese ana supply sehemu ana supply sehemu nyingi sana kwa kuuza ile kitu na ile kuta inamlipa lakini akiba ni asilimia 20. Weka asilimia 20 ni kama 10 elfu 50. Kalipe watu wale wengine ambao una uwezo kuwalipa wa please waambie mwezi ujao ndo alipeni. Lakini pia angalia kuna hiyo bahasha maalum. Bahasha maalum iwekea asilimia 50. Asilimia 50 ni kama 2025. unaweza kufanya mambo ya umeme, ukalipia umeme, ukalipia maji. Aa, ukapata nauli ukapata na chakula na ukaongeza vitu vingine labda mwisho wa mwezi na wewe ukajikuta unaenda kwenye uhalisia ambao utakusaidia wewe. Kwa leo tulikuwa tunaongelea maamuzi ya mfanya kazi au mtumishi wa serikali au taasisi binafsi. Kwa hiyo tumesema sadaka, tumesema uwekezaji, tumesema akiba, tumesema mambo maalum ambapo maalum hayo watu wengi wanayafanya na kuwa mengi sana. 
na wanapofanya na kuwa mengi wanasahau ya mambo mengine matatu ambayo nimeyasema eh lakini fanye mambo haya hayo matatu tu yanatosha jambo maalum nunua chakula ndani nunua maji ya kutosha kwa mwezi nunua umeme wa kutosha kwa mwezi pia jitahidi uwe na nauli ya kumsafirisha watoto wako na pia kusafiri wewe kwenda kazini kwa hizo siku 26 au siku 20 24 au 26 kwa watumishi wa serikali lakini pia kumbuka ukiwekeza yale ambayo yanakuja wakati unapata mshahara wako ukipata mshahara huwa tunawaza mambo makubwa lakini ukijibana ukaanza kuwekeza kwenye hizo biashara ndogo ndogo cha kwanza utakupa biashara kubwa kwa sababu utatengeneza wazo lako sasa zitakuwa katika mfumo mkubwa lakini pia utapata marafiki bora eh utapata marafiki bora utatengeneza ile ile ile, ile fan base yako itakuwa kubwa zaidi kwa marafiki bora ama marafiki bora hao watabust mtaji kwa kutengeneza wazo lako dogo kwa biashara kubwa umeelewa eh na nisha toa somo la wa, wa mawa nadhani lieleza vizuri zaidi lakini pia utakuwa na akiba nzuri eh akiba nzuri ambayo akiba hiyo nzuri utaweza ukatunza lakini akiba hiyo pia italipa madeni ambayo yuko nayo wewe lakini pia ukishawekeza vizuri utakuza wazo lako kuwa sasa ni bora zaidi ya lile ambalo unalitarajia na kupunguza haya maisha ambayo tunayaishi sisi eh ukiangalia maisha ambayo tunaishi sisi ni, 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 ni maisha ya ajabu maisha ya madeni maisha ya dhuni maisha ya riki maisha ya ofu eh? na migongano katika familia zetu maisha ya kutothubutu ndio maisha wa wengi mimi wewe maisha ya wivu na mwenendo eh yani unakuwa na wivu ambao una busara eh wivu nyelo mbaya ndio watu wengi tuko hivyo kuna maisha fulani ambayo tunaishi maisha ya ya, ya lo mbaya eh kuna maisha ambayo tunaishi extended family angalia mjasirimali yote mtu aliyefanikiwa aishi katika mfumo wa extended family na ukiishi katika mfumo wa nje ya extended family pia Tanzania wanakuita mchawi wanakuita wana roho mbaya wanakuita ufai wanakutenga eh wanataka ukiishi wewe sehemu ulipo wewe basi uwe na mdogo wako na mjomba wako na mtoto wa shangazi yako na mtoto wa nani yako na wale wote wana consume our produce eh na sisi wana nyingi tuna aibu kwa wale unajikuta wana consume mshahara wako kwa hiyo tarehe 24 ukipata 25 26 27 what you did ni wewe kuchukua ile pesa unaenda kufanya consume zaidi kwa hiyo unanunua zile consumer goods lakini ile producer goods au capital goods uwezi kuzinunua kwa sababu uwezo kununua unakuwa ni mdogo unawaza kwenye chakula unawaza kwenye umeme wasikae kwenye giza unawaza kwenye maji wasikae kwenye nje ya maji lakini pia unawaza na mambo mengine ambayo utaona kwamba yanafaa sasa badilika sasa mm. usisumbue timu yako tu bule nenda 24 kesho kuanzia kesho nadhani mambo yatakuwa mazuri 25 26 27 ndio mwisho kwa watumishi wa serikali utaona hapo ATM tena hazisumbuliwi tena na watu eh tembelea ATM yote ya NMB kuanzia tarehe 28 29 31 kama watu wawili watatu ndio wanasumbua zile ATM lakini the less wote wameshatoa vyote ambao vitakuwa mmo ndani kitu ambacho kina changamoto zake lakini zile ATM nyingine zinasumbuliwa kuanzia tarehe 28 29 29 30 30 mpaka tarehe 4 ya mwezi mwingine. Kwa wanajikuta huko ndio wanasumbua sana zile ATM zinasumbulika sana. Kwa leo nilifundisha maamuzi ya manne nadhani yameeleweka. Ukipata mshahara wako kesho tarehe 24 mtumishi wa serikali kuanzia muda huo mtumishi wa taasisi binafsi kuanzia tarehe 27 28 na kuendelea ukipata pesa yako sasa baada ya makato mbalimbali baada ya additions mbalimbali kinachobaki kama take home mm? wanasema net pay basi ile net pay jitengenezee maamuzi manne jitahidi sana uweze kutengeneza maamuzi manne kwa kile kinachobaki naamini hivyo kwa sababu wengi wetu tunakuwa na maamuzi kabla ya kupata mshahara na mishahara mingi inakuwa inashatumika yani unaenda kupokea mshahara unaenda kulipa deni 
unapokea mshahara unaenda kumlipa mangi unapokea mshahara unaenda kulipa jambo fulani kwa hiyo tunakuwa na action plan mbili eh nadhani mnanielewa vizuri hapo kwa hiyo ninakuwa nina wakati siapokea mshahara nakuwa na plan yangu eza inaweza kai inaitwa yote ile eza operation plan whatever plan wakati nakaribia kupokea mshahara ninapata addition nyingine kutoka sehemu mbalimbali eh fredi jamani mtoto anafanya hivi si nini na nini kutoka huko vijijini kwetu au kutoka sehemu yetu mbalimbali mbali. kama wewe utakuwa huko mjini na unaenda kwenye ile ile operation plan yako una hadi actually plan yako una hadi yale ya watu yanachafua ile plan yako lakini ukienda kupata mshahara si kuna pata mshahara ukishopokea hivi zile plani zimekufa zinaenda plani ambazo zitakuja muda huo kwa hiyo unakuta unaua kule unajenga mpya ukijenga mpya maana yake ni nini nakupa siku mbili siku tatu utakuwa unalia tu unalia kwa sababu gani yale ule atalazimia kuyafanya uyafanye unafanya mengine kwa hiyo kama unafanya mengine maana yake automatically yale ambayo uliyopanga yatakufa yakifa wakati haya yanaisha yale uliyopanga yakija yanaanza kufrustrate ya kufrustrate utafanya kazi vizuri utakuwa na amani vizuri eh? na mara nyingi kama mapepo kwa sisi wanaume unaweza kupokea mshahara pale pale ukakaba ukaagiza ukasema wewe usikutue wiki nzima sijachukua mwezi mzima sikuchukua ulikuwa na kile mchako uja kipigia simu siku nyingi utaenda ulipenda kiatu fulani utanunua upenda kitu fulani utafanya kwa hiyo unajikuta unatoa hela tu ukifika nyumbani una kwa hiyo na mawazo ya mwanzo umeacha ile additions ambayo umepewa kabla ya mshahara na umeacha yale ambayo ulikuwa na waza wakati unachukua mshahara na unayaacha unaenda kutengeneza mapya wakati umeshachukua mshahara wako na wakati umeshachukua mshahara wako umekwisha unaenda kuyakumbuka yale ya nyuma eh umara hiyo tatizo kwa unaenda kukumbuka yale ya nyuma. Kwa hiyo ndiyo changamoto ambayo inakumba watu wengi. Kwa hayo ndio matatizo ambayo yapo. Sasa bila una kufundisha ni hakuna mtu yule tu. Fanya maamuzi kama kwa maana. Toa sadaka, wekeza, unaweza akiba, unaweka jambo maalum. Wakati unapokea ile pesa yako, ukichukua tu taa. Unaweka mkono. Eh? basi tena na nyumbani usipite nayo baa usipite nayo eneo lolote lile ambalo unajua wewe eh ukifika katika lile eneo ambalo unapita wewe basi cha kwanza kabisa ukiweza nenda fanya jambo lingine eh hiyo nadhani ndio itakuwa ni itakuwa ni busara naona kwa hiyo ndio busara ambayo inaweza ikakusaidia pia kwenye sadaka kwenye kuwekeza kwenye akiba ukishawekeza maeneo basi unajikuta wewe utapata mawazo madogo kwenye upate wa wawekezaji yafanyie kazi kwa hela ndogo 10:20 na tosha usiogope usiwaze mawazo makubwa ukishawaza wale 10:20 kawekeze sasa utapata biashara kubwa utapata watu wengi utapata vitu vingi utapata marafiki wazuri utapata mtaji mzuri kwa hiyo unajikuta yale ambayo unayawaza sasa ya familia kubwa madeni maangaiko eh, dhiki ofu na mambo yote yale yanapotea wakati wewe ukiwa unaendelea huko usiwaze kwenye swala la madeni madeni yapunguze kidogo kidogo yalipe kidogo kidogo mm. ni vizuri zaidi mtu anakudai mpate mwelekeze mwambie mimi na askari polisi mimi ni mwanajeshi mimi nafanya kazi si benki nafanya kazi sehemu fulani mshahara wangu mimi nimepokea shilingi 2000 kuona ndai shilingi 2000 na familia ni kupunguzie basi 500 niachie 1400 familia endelee na kupunguzia tena mwezi ujao wakati unaenda kufanya mchakato mwingine unaachana na hapo unakuza kwenye uwekezaji unaweka akiba kutengeneza uaminifu baasha maalumu dili nayo vizuri ambao baasha maalumu dili na chakula maji umeme na nauli usihangaike na vitu vingine usihangaike na vitu vingine vitakupoteza zaidi lakini mwisho zaidi sasa unaweza kubadilika mimi na wewe wekeza kwenye sadaka wekeza kwenye kidogo ulicho nacho tengeneza akiba ukitengeneza akiba inakuwa ni rahisi kuwa na maisha mazuri mimi wewe tuanze sasa tusiangaliane na tusiwaze katika makubwa tuanze sasa eh? 
kutengeneza barafu kutengeneza midawa midada kauze kutengeneza chakula kanunue nguo za 5000 za 500 500 zile ziblush vizuri tengeneza zinaenda ofisini kaziuze eh kwa hiyo unajikuta unaenda vizuri unakwenda lakini tukiwaza tu hivi mshahara tukiwaza mshahara wewe tazama vizuri na wakati mwingine mnapoenda kuchukua mshahara ya mwana bibilia mwana uzali mwana kurwani eh mwana ile takbiri sio inaitwa takbiri sio inaitwa nini ile ya Kiislamu ile ndio ndio pale chukua weka ile hela yako mmm omba piga ishara msalaba weka dua chukua ile hela naenda Mungu naomba ni leo yasema niende nikaatimize nenda kaatimize mmm hela hizi nazo zina changamoto zake sana mimi niliishi siku moja kwenye taasisi moja huko nilikuwa nafanya kazi ile taasisi watu walikuwa wakipokea mishahara maana naona wote chooni mmm wakishapokea mishahara wote wanaenda chooni kwenda chooni kwa nini kumbe chooni kwenda kukojolea hela kwenda kukojolea hela Tanzania eh lakini kajikuta na sababu usipokojolea hela zote zinapotea sasa nasema bwana mimi naamini katika imani yangu ya Mungu naamini katika mimi nimeumba katika Roma ni Katoliki nimeamini katika hilo naamini atia mshahara msalaba wewe ukitaka kufanya faja la kwako nikambe utapotea wewe lakini mpaka kesho wanakupuka ile tukio na sitaweza kulisahau kwa hiyo za nitishie hapo ambaye amepata apate ambaye hajapata basi samani kama hujanisikia unaweza kani DM nikaendelea kukupa maelekezo kama umenisikia basi Mungu akubariki na tuendelee kukumbushana mema zaidi ulicho nacho usiogope kushia na wenzio kushia na wenzio sio kwamba wewe unakijua au uko nacho unakifanyaje Mungu anaweza kama mkuumba kuweza kusema jambo lakini wewe mwenyewe usilitende lakini kwa kulisema hivi sasa unaweza kalitenda tuseme ufukuze extended family ndio ambayo inatuunganisha umoja wetu wa Tanzania lakini angalia watu wengi wenye extended family shida tupo majanga tupo kwa sababu wewe utakuwa unafanya utakuwa utakuwa unanunua zaidi consumer product kuliko producer product lakini sema ufukuze ila temea maamuzi haya manne yatakusaidia sana anza sasa wewe nianze na mimi tubadilike nenda wataula izedi social network zote utapata maelezo mazuri au nenda youtube kaangalia wataula tv wataula tv utaona clip kule nzuri ambazo wewe zitakufanya zikufundishe zaidi sina lingine una swali una jambo lolote comment hapo au ndio dm tutasaidiana good night